hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về chả giò chiên giòn các bạn cái này là nguyên liệu và những cái thành phần để nêm nếm các bạn bột ngọt muối nêm đã này thì có đường thì ở bên này mình có một cái thao mô các bạn và một phần thịt mình trộn nêm vào những cái nêm như bột ngọt đường và hạt nêm với chút tiêu vào cho tép các bạn tép này mình có băm cho các bạn với một cái thịt này cũng băm luôn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chả giò chiên ăn giòn gụm luôn thì trước khi mình làm thì môn này mình phải đem đi chiên bây giờ mình chuẩn bị chiên thì mình sẽ bắt vào cái chảo để mình chiên các bạn chiên cho nó vàng lên là được thì ở nay mình có những cái món này như thịt thì mình băm rồi tép cũng băm rồi các bạn thì mình sẽ nêm những cái thành phần như là đường bột ngọt với hạt nêm cho nó các bạn để mà cho nó vừa ăn theo ý mình đây là mình đang chiên bỏ ba cái môn các bạn làm nhân thì ở đây có nhiều cái cách làm riêng của mỗi người thì ở đây mình chia sẻ cái cách này thì các bạn ăn thử làm thử thì các bạn ăn sẽ giòn cho để khi đến nguội vẫn giòn là cái quan trọng không phải là ở khu vực lúc này mà ở cái lúc mà mình làm bột để mà chuẩn bị cú chả giò các bạn lúc đó mới là lúc quan trọng và các bạn nhớ để ý xem lúc đó mình xài những thành phần gì thêm vào trong bột để mà cho cái chả giò nó được giòn luận thêm còn ở đây thì mình chỉ làm cái nhưng như nó cũng có một phần nữa là giòn các bạn những cái này là tép nữa các bạn bây giờ mình đã bỏ đồ vô mình nêm rồi bây giờ mình sẽ chân nó trộn lên thôi các bạn tép băm các bạn có để một chút hành vô để cho nó thơm đó các bạn còn bên đây là thịt băm thì mình cũng trộn nêm nếm vô cho vừa ăn luôn các bạn rồi một chút xíu mình sẽ trộn chung chỉ có cái môn này thì mình đang chiên trên lò đó các bạn môn này môn tươi mình sắc mỏng sợ nhỏ rồi mình sẽ chiên như vậy nè các bạn và mình tạo cho cái trái giò nó được giòn nó nó chiên vàng như vậy là, là được nè các bạn mình sẽ xúc lên dĩa và mình sẽ chuẩn bị trộn vào cho các thành phần như là thịt với tép Cái món này thì làm ăn chơi cũng được Và làm trong đám tiệc thì rất là ngon các bạn, dễ ăn Đó, Bây giờ mình bắt đầu mình trộn cho các bạn Cái này là tép Mình bỏ vô mình trộn chung hết Và tép, thịt và môn mình trộn chung hết Đây cái môn mình vừa chiên xong rồi các bạn Bây giờ mình bỏ vô chỗ trộn luôn các bạn Cho nó đều ra các bạn cho trộn cho nó đều ra cái này là mình làm nhân của chả giò các bạn bây giờ mình bóp cho nó đều giữa thịt tép và môn cho nó đều ra ở trong cái thịt và tép nhưng này mình có bỏ một chút hành lá tươi các bạn mình sắc vô để cho nó thơm Để 
cái cái bột chiên giòn này các bạn mình mua ở chợ về các bạn thì ở nay người ta thường người ta sử dụng bột chiên giòn này với người ta xài trứng gà còn mình ở nay mình sẽ không xài trứng gà mà mình xài một loại khác đây là bột chiên giòn các bạn cứ đi chợ mua của chợ dễ bán ở nay mình xài là bia nha các bạn đây là cái bột này mình sẽ dùng nước bia để mà mình trộn cho nó đều và sau đó mình sẽ cuốn vào đây là cái bia mình bia nào cũng được các bạn ăn thua mình xài thôi mình có bia gì mình đổ vào bia đó các bạn mở vô cho nó vừa vừa đừng có đặc quá để mà mình khi mà mình cuốn chả giò thì các bạn chiên lên lúc nóng thì nhai càng giòn mà mà các bạn để nguội nó vẫn giòn như thường còn một số người thì người ta làm bằng cái hộp gà thì người ta quậy vào hộp gà ở đây thì lúc mà mới ăn thì nó rất giòn các bạn khi mà nguội lại thì nó không còn giòn cho nên mình ở đây mình làm theo cái kiểu của mình là ở đây là mình chia sẻ với các bạn là quan trọng là chỗ này là mình sử dụng bia trộn với bột chiên giòn ở ở chợ mua về mình quấn cho nó đều lên nha các bạn thì các bạn làm cho nó vừa đừng có đặc quá đặc quá nó cũng không có ngon đổ cho nó vừa tầm để mà mình luôn các bạn thì một bịch hòa chiên giòn ở chợ mình mua về thì mình xài một lon hay là hơn một chút cũng được nữa các bạn một lon thì một chút cũng được nếu mà mình xài ít nữa thì mình như vậy thiếu chút đỉnh thì mình đổ nước lạnh vô cũng được không cần thiết mà để mình xài đi hơn nhiều đây là cái món này mình chia sẻ các bạn sau khi chiên lên mình sẽ cho các bạn xem thấy cái, cái độ giòn của nó đây là những cái bò bía ở ngoài chợ bán cái sẵn các bạn mình tráng xốp bò bía nè các bạn thì mình ở đây có 5 bịch để mình chia gối có cái nhà chả giò này thì những cái món này thì hầu như là ở chợ nó có bán sẵn như là bột chiên giò hay là da bò bía thì nó đều có sẵn các bạn thì các bạn cứ ra chợ mua về là mình làm thì cái nhân này với đọ bột là mình ở đây bước đầu mình chuẩn bị cuốn gói nha các bạn gói xong mình mới đem đi chiên đây là cái nhân hồi nãy mình trộn đó các bạn là cái da bò bía này mình khi mình để lên thì mình sẽ lấy bột vừa quậy xong đó các bạn mình sẽ tha một lớp rồi mỏng ở dưới làm cho cái độ giòn nó có các bạn đây các bạn nhìn thấy là bây giờ mình cuốn lại giờ mình sẽ lấy cái bột mình sẽ thấm nó cho nó đều nha các bạn nhớ làm thấm cho nó đều hết cái cua cái thịt bò bía này đó các bạn như như mình chắc hồ với các bạn nói vậy là như chắc các hồ nha nó chơi thôi các bạn làm cho nó đều ra đó các bạn cuốn nó lại thì nó vừa là cũng như là dính lại luôn đó các bạn đó. Đây, các bạn nhìn thấy cuốn rất dễ thì các bạn để vô các bạn sắp ra các bạn làm cho cái cuốn chả giò nó đều đều cho nó ngon đó, các bạn cuốn ở dưới lên và các bạn ốp hai bên vào rồi sau đó mình sẽ mình đưa một chút bột mình mình nãy vừa làm xong mình sẽ giống như là mình dán nó lại gì đó các bạn chia cho nó đều Thì các bạn sẽ cuốn nó lại rất dễ các bạn cuốn rất dễ dễ và rất là nhanh Rồi, các bạn coi
rồi các bạn coi mẹ lại chỉ ra cuốn cho nó đẹp đẽ hơn các bạn đó cuốn một cái rất là đẹp đây các bạn nhìn xem cuốn chảy giò đang cuốn đó là, là, là ok rồi bây giờ mình đã cuốn xong các bạn thì mà các bạn qua bắt đầu tới cái lúc mình sẽ lên chảo chiên đó, yeah. bây giờ mình sẽ đi bắt cái chảo lên để mà chuẩn bị chiên chả giò các bạn bây giờ trước hết mình chiên mình để cho cái dầu này nó sôi lên mình đã chiên các bạn cho nó nóng mình chiên lên đồ nó rất là ngon chứ đừng có đổ bỏ dầu liền thì nó sẽ mềm nó không ngon các bạn cho dầu sôi lên rồi các bạn hãy thả chả giò vào đây là chả giò mình đã cuốn rồi các bạn bây giờ mình chuẩn bị lên chiên nha các bạn giờ mình đợi cho nó dầu nó sôi thì mình sẽ đầu chiên cho các bạn xem thì chả giò này làm rất là nha đơn giản và dễ ăn rất ngon rồi bây giờ nó đã sôi các bạn đó, chưa có giờ sôi nữa các bạn mình thử nào rồi giờ sôi đã các bạn dầu nó nóng lên mình bỏ cho chả giò vô thì nó đầu nó chiên nó sẽ mà giòn các bạn thấy nó màu và màu và vàng để cho nó vàng rồi mình sẽ gấp ra các bạn thì các bạn bắt lửa này cũng vừa thôi đừng có áp quá áp quá nó không chín ở bên trong nha các bạn bắt cũng vừa thôi thì cho nó lửa nó chín vô cái ruột cái thịt ở trong chính giữa cái nhân chứ đừng có lửa áp quá lửa áp quá thì nó sẽ không chín cái nhân mà các bạn chờ chiên chả giò các bạn chiên tốt nhất là mở nổi cho cái chả giò nó đều thì mình lấy cái nào gọn lại để cho nó lên đó các bạn thấy bây giờ mình sẽ vớt ra các bạn gặp vàng gặp ngon mình cho cái mỡ nó hơi dầu hơi nhiều các bạn mình cho cái cuốn chả giò nó nổi lên như bằng thường là người ta nói là chê chiên mở nổi là chiên như vậy để cho cái cuốn chả giò nó đều hết nó mới ngon và các bạn nhìn thấy là chả giò nó chiên đã được giòn vàng rất thơm luôn các bạn rồi bây giờ mình mời các bạn qua bên này để mà xem thì chả giò ăn cùng với cái chai tư ớt nha các bạn đây đây là mới chiên xong các bạn để mình sẽ mời bà xã mình lên đây để mà ăn cho nghe ở cả bà xã và cả nhà lên ăn cái chả giò ở đây cho các bạn đây là cái thà, sản phẩm mình vừa làm ra tại nhà chả giò chiên chấm với tương ớt rất ngon sử dụng được mọi nơi mọi lúc cách làm của chả giò chiên giòn rất dễ các bạn và đơn giản ở nhà ai cũng có thể làm được khi vào bếp Rồi bây giờ thì mình sẽ mời các bạn lên dùng trái giò cùng gia đình nha Bây giờ mình sẽ kêu bà xã để ăn cùng các bạn ở nơi đây Bây giờ mình mời các bạn vào ăn trái giò Mời các bạn ăn nè các bạn các bạn Ngon quá Ngon 
À, các bạn nghe giò nó dài giòn gốm gốm luôn các bạn rồi xong nước miền tây xin mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn vào video sau